好好好，我马上到。<笑>你这么大车看不见，白捡着小眯眯眼了。就是，小秀撞飞你，不好意思啊，停。下次走路给我注意点，小秀我见你一次，打你一次。小姑娘，你没事吧？刚才真是谢谢你了。我没事，大哥，你没事就行。我还着急面试呢，我就先走了。哎，谢谢啊。没事，大哥，举手之劳，再见。接。你好，经理，我是来面试的。什么？农村的？不好意思，我们不要农村的。啊？为什么呀，经理？我都面试了好多家公司了，他们就因为我是农村的，都不要我。我还等着挣钱给我母亲治病呢。你出了面试，不知道刷牙的吗？臭死了！再说了，你母亲生病跟我有什么关系啊？最讨厌你这样的农村人，动不动就装可怜，赶紧出去，真恶心。小姑娘，你等一下。雷，雷总，小姑娘，你给我来一下。贾经理，这位小姑娘是怎么回事啊？老板，她就是个农村的，过来面试被我给拒绝了。农村的，农村的就活该被你拒绝吗？是谁给你这么大权利？老板，我停。公司哪条规定说不要农村人了？农村人得罪你了吗？照你这么说，我也是农村人，我还不配当你老板了？往上数三代，谁家不是农村人？你现在吃的、喝的、用的，哪一样不是农村人用勤劳的双手创造出来的？树高千丈，别忘根；人若辉煌。别忘本，我告诉你，无论你在外面混得多么好，都不要忘本。老板，我知道错了，你就再给我一次机会吧。机会，机会是留给你这样的人的吗？我这里庙小，容不下你这尊大佛。出去。哎，小姑娘，你等一下。把你的简历给我看一下。恭喜你啊，小姑娘，你被录取了。真的吗，老板？太谢谢你了。应该是我感谢你才对。如果不是刚才你的出手相救，我现在可能已经在医院躺着了。另外，这也是你足够优秀所换来的结果。还有啊，我这里呢有些钱，你拿着，快去给你母亲看病吧。老板，这钱我不能要，我还没来您公司上班呢，怎么能要您的钱呢？给你啊，你就拿着吧，就当是我提前预支给你的工资了。谢谢老板，可是您就不怕我拿着这钱不回来上班吗？一个懂得孝顺的人，也一定是一个懂得感恩的人。贫穷并不可怕，可怕的是不懂得孝顺，不懂得感恩。像你这样懂得孝顺的人，一定会被好运所眷顾的。所以啊，我相信你。嘉浩，你给我出来！哎呀，哥，嫂子，你们感情再来好不好？我爸的身体不好，这员工都工作呢，别闹了，行不行？我妹呢？小苏，小苏，哥，哥，哎呀，嫂子，你就别喊了。你拦着我干什么？我，我，我什么我？你到底把我妹藏哪儿了？
，别闹了，别闹了，这是我家公司，这样下去影响多不好啊！叔，你知道我妹妹小苏去哪儿了吗？这，这我哪知道啊？嘉豪，大白天的这个门为什么要锁着呀？爸，我去。小妹，你在里面吗？小妹，你在里面吗？嘉豪，把门给我打开。我让你把门给我打开。哎、赶快把门给我打开，要不然今天我打死你！大林，有话好好说嘛！快点开门小妹，醒醒啊！小妹，小妹，你怎么了？贾浩，你痛不痛？哥，哥别打了，哥。贾浩，你真不是个人。贾浩，我说我半个月联系不上我妹妹，原来她在家里饱受你的虐待。我妹妹她不远几千里路嫁给你，她做错了什么？你这样对她，她，她，她，我妹妹她从小就性格好，老实。我本以为她嫁给你，你会像我一样保护她，可是你怎么就不知道珍惜呢？啊啊！哥，我错了，哥，我以后再也不敢了，我知道我错了。现在知道错了，晚了，我们法院见。大林，咱们都是一家人，去法院干嘛？干嘛？告你全家啊！天知道，没有你的爱，是完美无瑕。天知。这么多人呀！哎，大姨，你也在呀？娜娜来了，怎么有事吗？小舅，我考上研了，就是学费还差五万，你看你能不能？考上研了，这是好事啊！小舅这儿呢，正好有五万，来。谢谢小舅，那我还有事儿，我就先走了。弟呀、啊，我说二妹都走了这么多年了，她跟咱家早就没有关系了，你怎么还帮她呀？大姐，咱们都是一家人，干嘛要说两家话呢？小舅，我大学毕业了，但是我不想上班，我想去创业，你能不能再借给我点钱呀？想创业呀，那是好事舅舅肯定会支持你的，来，大舅这儿有五万块钱，你拿着。这五万块钱怎么能够呢？来，舅妈这里有三十万，你拿去好好干，别让你小舅失望。以后要是缺钱的话，就给你小舅打电话。谢谢小舅，谢谢舅妈，这个钱我以后一定会还给你们的。那我还有事儿，我就先走了。还他拿什么还呀？当你遇到困难的时候，还不得我这个当姐的帮你吗？真是里外不分。大姐，你这是说的什么话呀？咱们都是一家人，那该帮还是得帮呀。行行行，你的事儿啊，我管不了。哎，对了，上次我和你说的那个地皮的事儿还差五百万，你看能不能？姐。
，我呀都给你准备着呢。这张卡里呢有三百万，你先拿去用，剩下的两百万呢，我明天让你弟妹转给你。行，这个钱呀，那我就拿着了啊。弟妹，别忘了那个钱，明天转给我啊。弟，以后有什么事儿啊，你第一个通知我，我呀一定帮你。那我有事儿，弟弟妹，我就先走了啊。老公，明天咱们新公司就要开业了，你说交给谁打理合适呢？我觉得不行就交给大姐管理吧，毕竟她也管理过公司。我倒是觉得你那外甥女娜娜不错，要不让娜娜试试？嗯，要不咱们就测试一下他们，看看他们谁更有能力、啊。行，我看行。行，那我现在就给他们打电话。喂，大姐，你来我公司一趟，好。小舅、舅妈，你们今天这么着急把我叫过来，是有什么事儿吗？就是把我叫过来就行了，叫他干嘛呀？哦，是这样的，我手下呢有个新项目要启动，现在我这儿呢资金有点短缺，这次叫你们过来呢是想问问你们，看能不能帮我凑点度过难关。弟，原来你找我过来是为了借钱呀？哎呀，你也知道，我的钱全投在那块地皮上了，也没法拿出来呀。这我也帮不了你，那没事儿，我就先走了啊。娜娜，你怎么不走啊？小舅、舅妈，你们也知道，我这刚创业，手里也没什么钱。这样吧，我这张卡里呢有六十万，你们先拿去应应急，不够的话，我再想办法。娜娜，这个钱你就先拿回去吧。啊，小舅、舅妈，这这到底是怎么回事啊？其实呀，我们的公司并没有遇到什么困难。只是我跟你舅妈新开了一家公司，不知道交给谁来打理。我们呢就想用一个小方法测试一下你们俩，结果呢没有让我们失望。这家新公司就交给你来打理吧。没事儿就好，谢谢小舅，谢谢舅妈。娜娜，以后啊你就是你小舅，我们的亲闺女啦。看什么看？没见过美女啊！看什么看？小心我抽你！大哥，你的钱掉了，这钱你一定要收好。你挣钱也不容易，给。谢谢你啊，小姑娘。不客气，都是举手之劳。你们好，你们也是来面试的吗？什么人都能来面试，谁说不是呢？不好意思啊，你给我过来一下
。哎，他不是楼下那保安吗？他不会是这儿的老板吧？有可能啊。小姑娘，你不是有脚臭吗？来，送你个好东西，快去吃。老板，我是博士，我还硕士呢。老板，我先来。停，我们公司招人呢，看的主要是人品。你们两个可以走了。啊？凭什么呀？就是，为什么？小姑娘，恭喜你，你被录用了。啊，真的吗？老板，谢谢老板。啊，老板，为什么是他呀？就是，我们可是九九六大学毕业的。九九六。你们说的是985吧？给我出去！等一下，把我的钱给我放下！每个人成功的背后。的酸楚，面对人生这条坎坷的路，每一步都要踏老实实。哎，李总，李总，李总，怎么了，小姐？我想请个假，我奶奶住院了，那你赶紧去吧，把衣服给我。哎哎，行，你快去吧。喂，好，美女你好。哎，我说你个小保安，你怎么回事啊？没看见我在接电话吗？不，不是，你的钱掉了。哎，还真是我的。哎，不对呀，我兜里明明有两百块钱，怎么就要一百了？那一百被你藏哪儿了？不是，美女，我刚才只捡到一百块钱，我就还给你了。你可千万不要冤枉我呀。等一下，把这一百块钱还给我！别动我，我只是尽到一个保安该尽的职责，请你不要无理取闹。我就无理取闹，你能把我怎么样啊？行，今天这个亏我认了，这个钱我给你，但是请你记住，这个钱它是我的钱，也是我给你的。早给我得了呗，装什么傻呀？什么时间了？这李总怎么还不来呀？原来您就是李总啊！刚才的事情不好意思啊，都是误会。误会？请问你是？李总您好，我是咱们这儿呀刚应聘上的销售部经理。留学海归双硕士学位，今天第一天上班。哦，留学海归，你要不说呀，我还以为你是哪个大山里跑出来的泼妇呢。哎，李总，你什么意思啊？什么意思？我告诉你，职业不分高低贵贱，只有人品才分三六九等。像你这种没有素质、胡编乱造、污蔑同事的人。空有一身文凭又有什么用呢？我们公司不欢迎你，李总，你你听我解释呀。出去。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。啊！天哪！老公，你看他这个碰瓷儿的，你干啥去？他还是个学生，怎么可能是碰瓷儿的呢？老板今天叫你过去，是让你当主管的。你等这个机会等了多久了？如果今天迟到了，那主管的位置就成别人的了。要是这个孩子出了事儿，我得到了的机会，我良心上也过不去啊。小姑娘，你没事吧？我送你去医院。有一种力量，无人能抵挡，它永不言败。王、啊、医生，你就是病人家属吗？我，我不是。现在那孩子的情况怎么样了？幸亏你送来的及时，孩子现在已经没什么事儿了。来，快去把住院费交了。我。
，好吧，老板，姐，你已经迟到整整三个小时了。老板是这个样子的，路上出了点。停，你不用跟我解释，主管的位置已经有别人来坐了，你走吧。好吧，老板。喂，妹妹。我们都在用力的活着。哎，老公，怎么样了？酸甜苦辣里，心过也脆过。老板，嫌我迟到了，主管的位置让给别人了。也曾倔强脆弱，依然执着。什么？你再说一遍，救你的人到底叫什么？他叫嘉浩。好，我现在有点事儿，我晚点去医院接你啊。哎，小兄弟，等一下，你刚才迟到是不是因为救了一个学生？是的，老板。那你想不想升职？啊，老板，主管的位置不是让给别人坐了吗？谁说我要让他做主管了？我要让他做经理。啊，太好了，太好了！希望去问的谁永不会老去，只得你令到我沉醉